ദേശബന്ധു ചിത്തരഞ്ജൻ ദാസിൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ രാഷ്ട്രപഠനം ആരംഭിച്ച ബോസിനി ഭാരതത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ദേശബന്ധു പകർന്നു നൽകുന്നു ആര്യന്മാർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന തദ്ദേശീയരായ ജനതയ്ക്ക് എന്തു സംഭവിച്ചു എന്നതായിരുന്നു ബോസിൻ്റെ ചോദ്യം പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഫാസിസ് അക്കാഡമിയുടെ ദേശസ്നേഹികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്ന വെബ് സീരീസിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നും അതോടൊപ്പമുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു മുൻ എപ്പിസോഡ് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഐ ബട്ടൺ അമർത്തുക ആര്യന്മാർ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന തദ്ദേശീയരായ ജനതയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ള സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന് ദേശബന്ധു മറുപടി നൽകി ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ജനതയെ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ആര്യന്മാർ ആധിപത്യം നേടിയത് അതിന് ആര്യന്മാരെ പ്രാപ്തരാക്കിയത് സിന്ധു നദീതടവാസികൾക്ക് അപരിചിതമായിരുന്ന ഇരുമ്പിൻ്റെ ഉപയോഗവും യുദ്ധ പരിചയവും യുദ്ധത്തിൽ കുതിരകളുടെ ഉപയോഗവും ആയിരുന്നു യുദ്ധത്തിൽ വിജയം നേടിയ ആര്യന്മാർ സപ്തസിന്ധുവാന മേഖലയിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു പരാജിതരായ തദ്ദേശീയ ജനത ദക്ഷിണ ഭാഗത്തേക്ക് പലായനം ചെയ്തു സപ്തസിന്ധുവാന എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം എവിടെയാണ് ആ പേര് എങ്ങനെയാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ ബോസ് ചോദിച്ചു ദേശബന്ധു അതിന് ഉത്തരം നൽകി തിബറ്റിലെ മാനസ സരോവരത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന സിന്ധു നദിയും അതിൻ്റെ പോഷക നദികളായ ചലം ചിനാബ് രവി ബിയാസ് സത്ലജ് എന്നീ നദികളും പുരാതന കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സരസ്വതി നദിയുമടങ്ങുന്ന ഏഴ് നദികളുടെ ഇടയിലുള്ള ഭൂപ്രദേശത്തിനെയാണ് സപ്തസിന്ധുവാന എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് വേദകാലത്ത് ഈ നദികൾക്ക് ആര്യൻ സംസ്കൃതി അതീവമായ പ്രാധാന്യം നൽകി ആദരിച്ചു പോന്നിരുന്നു ചലം നദിയെ വിധാസ്ത എന്നും ചിനാബ് നദിയെ അസ്കിനി എന്നും രവി നദിയെ പരുഷ്ണി എന്നും ബിയാസ് നദിയെ വിപാസ എന്നും സത്ലജിനെ ശതദ്രു എന്നുമായിരുന്നു വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നത് ആര്യന്മാരുടെ ആധിപത്യത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് സപ്തസിന്ധുവാന മേഖലയിൽ തുടർന്ന് ജീവിച്ച തദ്ദേശവാസികൾ ആര്യന്മാരുടെ അടിമകളായി മാറി ദസ്യുക്കൾ എന്നും ദാസന്മാർ എന്നും അവർ അറിയപ്പെട്ടു ആര്യന്മാർക്ക് അടിയറവ് പറയാതെ ദക്ഷിണ ഭാഗത്തേക്ക് പോയ ജനതയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഗുരു ബോസ് പറഞ്ഞു ദേശബന്ധു ഉത്തരം നൽകി സപ്തസിന്ധുവാനയിൽ നിന്നും ദക്ഷിണ ഭാഗത്തേക്ക് പലായനം ചെയ്തവർ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അവിടെ ആവാസമുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ദ്രാവിഡന്മാർ എന്ന പേരിലാണ് ആര്യന്മാർ ഇവരെ വിളിച്ചിരുന്നത് ദ്രാവിഡ ഗോത്രത്തിൽ തന്നെ പ്രദേശപരമായതും ഭാഷാപരവുമായ വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമായും നാല് ഭാഷാ ഗോത്രങ്ങളിലാണ് ദ്രാവിഡന്മാർ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് തമിഴ് തെലുങ്ക് കന്നഡ മലയാളം എന്നിവയായിരുന്നു ആ ഭാഷാ ഗോത്രങ്ങൾ ആര്യന്മാരെ പോലെ തന്നെ സാഹിത്യരംഗത്തും മികവ് പുലർത്തിയവർ ആയിരുന്നു ദ്രാവിഡന്മാർ ദ്രാവിഡ കവികളുടെ കൂട്ടമാണ് സംഘകാല സാഹിത്യങ്ങളിൽ രചനകൾ നടത്തിയിരുന്നത് ആര്യന്മാരുടെ വേദകാലഘട്ടത്തിന് തുല്യം നിൽക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ദ്രാവിഡരുടെ സംഘകാലം ദ്രാവിഡന്മാർ പ്രധാനമായും ജീവിച്ചിരുന്നത് എവിടെയായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗം അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുവാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ബോസ് ചോദിച്ചു ദേശബന്ധു ഉത്തരം നൽകി ദ്രാവിഡന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങളെയും അനുഷ്ഠിച്ചു വന്നിരുന്ന തൊഴിലിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന ഭൂവിഭാഗങ്ങളെ അഞ്ചു മേഖലകളാക്കി തരംതിരിച്ചിരുന്നു തിണകൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ഐന്തിണകൾ എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഓരോ തിണയിലും അധിവസിച്ചിരുന്നവർക്ക് ഓരോ തൊഴിലും നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറിഞ്ചി മുല്ലൈ മരുതം നെയ്തൽ പാലി എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു തിണകൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കുറിഞ്ചി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മലം പ്രദേശമായിരുന്നു വേടന്മാരും നായാടികളുമായിരുന്നു ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ജനത ഇവർ ആരാധിച്ചിരുന്നത് മുരുകനെയായിരുന്നു ചെയ്വോൻ എന്ന പേരിലായിരുന്നു മുരുകൻ പ്രാദേശികമായി വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് മുല്ലൈ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് 
താഴ്വര പ്രദേശമായിരുന്നു ഇടയന്മാർ ആയിരുന്നു ഈ മേഖലയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നത് കന്നുകാലി വളർത്തലായിരുന്നു ഉപജീവന മാർഗം വിഷ്ണുവിനെയും കൃഷ്ണനെയുമായിരുന്നു ഇവർ ആരാധിച്ചിരുന്നത് മായോൻ എന്ന പ്രാദേശിക നാമധേയത്തിലാണ് വിഷ്ണുവും കൃഷ്ണനും ഈ പ്രദേശത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മരുതം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സമതല പ്രദേശമായിരുന്നു കൃഷിയും വ്യവസായവും മുഖ്യ തൊഴിലായി കണക്കാക്കിയിരുന്ന ജനതയായിരുന്നു ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇവർ പ്രധാനമായും കൃഷിക്കാരും കച്ചവടക്കാരുമായിരുന്നു ഇവർ ആരാധിച്ചിരുന്നത് ഇന്ദ്രനെയായിരുന്നു ഇടിമിന്നലിൻ്റെയും മഴയുടെയും ദേവനായിരുന്ന ഇന്ദ്രൻ പ്രാദേശികമായി വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പേരായിരുന്നു വേന്തൻ നെയ്തൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന തീണ സമുദ്ര തീരപ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയായിരുന്നു മത്സ്യബന്ധനം ഉപ്പു നിർമ്മാണം എന്നിവയായിരുന്നു ഈ മേഖലയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജനതയുടെ പ്രധാന തൊഴിൽ സമുദ്രദേവനായ വരുണനായിരുന്നു ആരാധനാമൂർത്തി കടലോൻ എന്ന വിളിപ്പേരിലാണ് വരുണൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പാലൈ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശം പാഴ്ഭൂമിയായിരുന്നു തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ യാതൊരു ഘടകങ്ങളും ഇല്ലാതിരുന്ന പാഴ്ഭൂമി പ്രദേശമായതിനാൽ ഇവിടെ ജനവാസം വളരെ കുറവായിരുന്നു ഉപജീവന മാർഗത്തിനായി ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ പ്രധാനമായും ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് യുദ്ധം കൊള്ള പിടിച്ചുപറി മോഷണം എന്നിവയെയായിരുന്നു യുദ്ധദേവിയായ കൊറ്റവൈ ആയിരുന്നു ഇവരുടെ ആരാധനാമൂർത്തി നഷ്ടപ്പെട്ട ആധിപത്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ ദ്രാവിഡന്മാർ പിന്നീട് പരിശ്രമിച്ചില്ലേ അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ല കൂടുതൽ അറിവ് നൽകിയാലും ഗുരുനാഥ ബോസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ദേശബന്ധു പറഞ്ഞു ഭാരതത്തിൻ്റെ ദക്ഷിണ ഭാഗത്ത് ആധിപത്യമുറപ്പിച്ച ദ്രാവിഡന്മാർ പ്രധാനമായും മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളായി മാറുകയാണുണ്ടായത് മലയാള ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ ചേര സാമ്രാജ്യവും തമിഴ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ പാണ്ഡ്യ സാമ്രാജ്യവും തെലുങ്ക് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ ചോള സാമ്രാജ്യവും പ്രദേശപരമായ ആധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്ന ഈ രാജാക്കന്മാർ ഉത്തരേന്ത്യൻ ആധിപത്യത്തിനായി അധികം പരിശ്രമം നടത്തിയിരുന്നില്ല ഇതിനൊരപവാദമായി പറയാവുന്നത് രണ്ടാം ചോള സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നും പടയോട്ടം ആരംഭിച്ച് ഗംഗാ നദീതടം വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ആധിപത്യത്തിന് കീഴിലാക്കിയ ചോള ഭരണാധികാരികളെ കുറിച്ചാണ് പല്ലവന്മാരും രാഷ്ട്രകൂടന്മാരും ശതവാഹനന്മാരുമെല്ലാം ദക്ഷിണേന്ത്യ കേന്ദ്രമാക്കി ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന കരുത്തുറ്റ രാജവംശങ്ങളായിരുന്നെങ്കിലും ഉത്തരേന്ത്യയെ പൂർണമായും നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി ഒരു സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല അതിന് കാരണം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭരണാധികാരികളായിരുന്നു ദക്ഷിണേന്ത്യൻ രാജാക്കന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ കരുത്തും ശക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നവർ എന്നതാണ് ആര്യന്മാരുടെ ആഗമനത്തിന് ശേഷം ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഭരണക്രമത്തിലുണ്ടായ പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു ഗുരു ബോസ് ചോദിച്ചു ദാസ് മറുപടി പറഞ്ഞു വേദകാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യവസ്ഥിതി സമത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യസ്ഥാനം സമൂഹത്തിൽ ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കാലാന്തരത്തിൽ ആ തുല്യത നഷ്ടമായി അതുകൊണ്ടാണ് പിൽക്കാലത്ത് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയെ പോലെയുള്ളവർ വേദങ്ങളിലേക്ക് തിരികെ പോകുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് പിൽക്കാല വേദ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ആര്യൻ ഗോത്രങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു പശുക്കൾ ആയിരുന്നു അവരുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രധാന ചുമതല പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതും പശുക്കൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തപ്പെട്ടിരുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഗവിഷ്ടി എന്ന പേരിലായിരുന്നു കാലാന്തരത്തിൽ ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ വലിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുകയും അവ ഒന്നു ചേർന്ന് മഹാജനപഥങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുകയും ചെയ്തു മഹാജനപഥങ്ങൾ എന്നാൽ എന്താണ് ഗുരു അത് വ്യക്തമാക്കി തന്നാലും ബോസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ചിത്തരഞ്ജൻ ദാസ് വിശദീകരിച്ചു ആര്യന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ പരസ്പരം യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും വിജയിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് മേൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുകയും ചെയ്തു ഇപ്രകാരം മറ്റുള്ളവയെ അടക്കി ഭരിച്ച വലിയ രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് മഹാജനപഥങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ അപ്രകാരം പതിനാറ് മഹാജനപഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു 
ഈ മഹാജനപദങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായിരുന്ന രാഷ്ട്രമായിരുന്നു മഗത മഗത കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാന രാജവംശങ്ങൾ എല്ലാം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതും അവർക്കായിരുന്നു ഇന്ത്യ അടക്കി ഭരിക്കുവാൻ കരുത്തുണ്ടായിരുന്നത് അതിന് കാരണമായത് മഗതയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകൾ ആയിരുന്നു മഗതയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ഗുരു പറഞ്ഞു തന്നാലും ദേശബന്ധു പറഞ്ഞു മഗതയുടെ സമീപമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഇരുമ്പുരുക്കു നിക്ഷേപങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായിരുന്നതിനാൽ ആയുധ നിർമ്മാണത്തിലും വിപണനത്തിലും മഗത മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മുൻപിലെത്തി വനത്തിൽ നിന്നും പിടിച്ചുമെരുക്കിയ ആനകളുടെ സഹായത്താൽ സൈനിക ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചു മഗതയുടെ തലസ്ഥാനമായ രാജഗൃഹം മലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശമായിരുന്നതിനാൽ ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രകൃതിയുടെ ഒരു സംരക്ഷണം ലഭ്യമായിരുന്നു ഗംഗാനദിയുടെ സാമീപ്യം കൃഷിയെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തി വ്യാപാരവും കൃഷിയും രാഷ്ട്രത്തെ സമ്പൽ സമൃദ്ധമാക്കി അങ്ങനെ മഗത മഹാജനപദങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ ശക്തിയായി മാറി ഇത്രയും സമ്പൽ സമൃദ്ധമായിരുന്ന മഗതയെ കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ ആരുടെയെങ്കിലും ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവോ ഗുരുനാഥ ബോസ് ചോദിച്ചു ദേശബന്ധു ആ ചരിത്രം വിവരിച്ചു കൊടുത്തു മകത കേന്ദ്രമാക്കി ആദ്യമായി ഒരു സാമ്രാജ്യം രൂപീകരിച്ചത് ഹരിയങ്ക രാജവംശത്തിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ബിംബിസാരൻ ആയിരുന്നു ഗൗതമ ബുദ്ധന്റെയും വർധമാന മഹാവീരന്റെയും സമകാലികനായിരുന്ന ബിംബിസാരൻ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു സ്ഥിരം സൈന്യത്തെ നിയമിച്ച ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു എന്നാൽ അധികാരം കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ സ്വന്തം പുത്രനായ അജാതശത്രു അദ്ദേഹത്തെ കൊലപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ഹരിയങ്ക വംശത്തിൽ നിന്നും മകതയുടെ ഭരണം ചെന്നെത്തിയത് ശിശുനാഗ വംശത്തിന്റെ കരങ്ങളിലായിരുന്നു ശിശുനാഗന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തി പിന്നീട് മകത ഭരിച്ചത് നന്ദരാജാക്കന്മാർ ആയിരുന്നു മഹാപത്മനന്ദൻ എന്ന കീർത്തിമാനായ ഭരണാധികാരിയുടെ കാലത്ത് മകതയുടെ കീർത്തി ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു മകതയുടെ പ്രൗഢിയും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും കേട്ടും ഭ്രമിച്ച് സാക്ഷാൽ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി പോലും ഭാരതത്തെ സ്വന്തമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് സൈന്യവുമായി പുറപ്പെട്ടു മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആക്രമണ പരമ്പരകളെക്കുറിച്ചും വിശദമായി പറഞ്ഞു തരാമോ ഗുരു ബോസ് ചോദിച്ചു മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ഇന്ത്യ ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഫാസീസ് അക്കാഡമിയുടെ ദേശസ്നേഹികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്ന വെബ് സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നും മറ്റു സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നന